அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் பிடிசி கிரையோ சாஃப்ட்வேரில் ஒரு ஸ்கெட்சை வந்து எப்படி நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரொஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் யூஸ் ஆகுது ஸோ அதை எப்படி நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீ கேப் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிராயிங்கோட டவுன்லோட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க ஸோ இது வந்து ரியல் டைமென்ஷன் கிடையாது அதாவது டீம் அக்கோட ரியல் டைமென்ஷன் கிடையாது ஸோ நான் ட்ரா பண்ணும்போது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு சம் டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்து நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் நம்ம வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா நார்மலாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஸ்வீப் ஸ்வீப் கட் ப்ரொஜெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் கட் ஸோ இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபியூச்சர்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் கேட் காம் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் டெலகிராம் இதில் எல்லாம் கேட் காம் தமிழ் அப்படிங்கிற பேஜை லைக் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த கப்பு தான் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ நியூ பார்க் சாலிட் யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் எடுத்து விட்டுறேன் நேம் வந்து எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ இதில் வந்து எம்எம்என்எஸ் பார்ட் சாலிட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப் சர்ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு சிலிண்டர் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸ்கெட்ச் போய்க்கிறேன் ஸ்கெட்ச் வியூ ஒரு சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளோட டைமென்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்டர் ஹண்ட்ரட் இதை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரூடோட லென்த்தும் நான் ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பேஸ் ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் இந்த எலிப்ஸ் இந்த எலிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபுல் எலிப்ஸாட்டம் இருக்கும் இந்த ஒரு எலிப்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த ப்ரொஃபைலில் டேரெக்டாக ட்ரா பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம டேரெக்டாக ட்ரா பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இங்கேருந்து சென்டர்லேருந்து எண்பது எம்எம் தள்ளி ஒரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேனில் நம்ம ஒரு ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ணுறோம் ஒரு எலிப்ஸ் ட்ரா பண்ணுறோம் அந்த எலிப்ஸை வந்து இது மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ நான் வந்து இந்த பிளேன்லேருந்து நியூ பிளேன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எயிட் ஜீரோ ஸோ எயிட் ஜீரோவுக்கு புதுசாக ஒரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த பிளேனில் போயிட்டு நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணுறோம் ஸ்கெட்ச் வியூ ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து எலிப்ஸ் வரைய போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற எலிப்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த டாப்லேருந்து இந்த பாட்டம் வரைக்கும் நான் இது மாதிரி ஒரு எலிப்ஸ் ட்ரா பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஒய்ஃபை நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்படி ஒரு எலிப்ஸ் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதோட மிட் பாயிண்ட் வந்து ஐம்பது ஸோ இதோட ஓவரால் ஹைட் வந்துட்டு நான் ஒரு எண்பது கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இதோட லென்த்தும் ஐம்பது கொடுக்குறேன் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சுங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம தனியாக வச்சுருக்கோம் இதை வந்து அது மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு சர்க்கிள் கிடச்சிருச்சு இந்த ஸ்கெட்சை நான் வந்து இந்த சிலிண்டர் மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இந்த எடிட்டிங் டூலில் மேலே டாப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கான் ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இது நான் வந்து க்ரையோ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் பழைய வருஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எடிட் ஃபீச்சரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு ஃபுல் டவுன் மெனு ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபுல் டவுன் மெனுவில் இந்த ப்ரொஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபியூச்சர் இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கெட்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது இந்த ப்ரொஜெக்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஐக்கானை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ண சொல்லுது நான் வந்து சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணதையும் பாருங்கள் இந்த ஓவல் ஷேப் இங்கே வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே ட்ரா பண்ண இந்த ஸ்கெட்ச் வந்துட்டு இங்கே போயிட்டு செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்வீப் யூஸ் பண்ணிவ
ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருந்தேன் பட் இங்கே நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் அதோட டயாமீட்டர் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் டூ வாட் அவர் மேபி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இப்போ மெட்டல் ஆட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு மெட்டல் ஆட் ஆன மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் ஓகே இப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லை மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ரிமூவ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிமூவ் ஆயிரும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு கட்டு வந்துருச்சு இதை நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் ஆக்சிஸ் பேட்டர்ன் ஸோ ஸ்வீப் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் குயிக் மெனுவில் ஆக்சிஸ் பேட்டர்ன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அந்த பேட்டனில் போய்ட்டு டேஷ் போர்டு ஓப்பன் ஆனதையும் உங்கள் டைமென்ஷனில் வந்து ஆக்சிஸ்னு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆக்சிஸ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க நான் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா இங்கே ஆங்கிள் நான் சூஸ் பண்ணணும் ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் ஃபிஃப்டீன் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற மாதிரி ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த கட்டு ஃபுல்லாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹேண்டில் வரையணும் ஸோ கேண்டில் வரையறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த பிளேனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் பிளேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் போகிறேன் ஸ்கெச் வியூ க்ளிக் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுக்கு இந்த எஸ்பி லைன் இருக்கும் ஸ்பெஷல் பாலி லைன் ஸோ இந்த லைனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரேண்டமாக நான் வந்து ஒரு ஒரு ஹேண்டில் மாதிரியான ஒரு ப்ளேஸ் நான் க்ளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு எந்த டைமெண்ட்ஸும் நான் கொடுக்கல சும்மா நீங்கள் ரேண்டமாக கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ அகைன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்வீப் தான் ஸ்வீப்பில் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்கெட்சு ஸ்கெட்சி வியூ இந்த ஹேண்டில் உங்களுக்கு என்ன டிசைனில் வேணுமோ அந்த டிசைனில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சர்க்குலர் டிசைன்லேயே க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டே வந்து ஒரு சென்டர் லைன் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த சென்டர் லைன் சென்டரில் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு செவன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு டிக் மார்க் ஸோ செவன்த் மெட்டல் ஆட் ஆகிடுச்சு இதில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மெர்ஜ் ஆகிருக்கு அது கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த செவன் அப்படிங்கிறது இன்னும் நான் அதிகமாக கொடுத்தா அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்னும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த செவன் அப்படிங்கிறத நான் டயாமீட்டர் வந்து டென் கொடுத்துக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேப் இருக்கும் இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸில் போய்ட்டு மெர்ஜென்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மெர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ எனக்கு ஹேண்டில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஹேண்டில்லையும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்திருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டாப்பில் பாருங்கள் இங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தா தெரியும் ஸோ இந்த ஹேண்டில்லையும் நான் வந்து ஒரு ஸ்கெட்சை வந்துட்டு அது மேலேயும் நான் வந்துட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருந்த டேட்டம் பிளேன்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் தள்ளி இன்னொரு டேட்டம் பிளேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன் ஸோ அதுவும் பாருங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே இருக்க பிளேன் இருக்குது இந்த பிளேன்லேருந்து புதுசாக இன்னொரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போது நான் வந்து இதை வந்து ஸ்கெட்சாக எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் இதோட சென்டரில் இங்கேருந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கில் எகைன் நான் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஹேண்டில் மேலே நான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரொஜெக்ட் இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இதையும் நீங்கள் வந்து கட் எடுக்கணும் மெட்டில் ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லை மெட்டில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்வீப் இந்த ப்ரொஜெக்டில் ஸ்கெட்சு ஸோ இந்த ப்ரொஃபைலில் நான் ஒரு சர்க்கிள் ஆட் பண்ணுறேன் சின்ன சர்க்கிள் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கூட நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு இது அப்படியே விட்டுலாம் மெட்டில் ஆட் ஆகிற மாதிரியும் கூட விட்டுடலாம் ஓகே இங்கே ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்துருக்கு இதில் ஏதாவது நேம் வேணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி நம்ம அந்த பிளேனில் வந்து டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே போய்ட்டு அதில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் ஓகே இது முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த டாப்லேருந்து நம்ம மெட்டில் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு மேலே இருக்கிற மெட்டில் ரிமூவ் பண்ணி அந்த கவு க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட்
கப் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே அவங்களுக்கு சின்ன ரவுண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் டூ எம்எம் ரவுண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ரவுண்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு டூ எம்எம்க்கு ரவுண்டு க்ரியேட் ஆகிரும் அதே மாதிரி இன்னரில் நமக்கு ரவுண்டு வேணியது இல்லை இன்னரில் ரவுண்டு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ரவுண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ரவுண்டாக க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ ப்ளேன்லாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்கெட்சும் ஒன்று விசிபிளாக இருக்குது இந்த ஸ்கெட்சும் ஹைட் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கலர் இங்கே வியூவில் போயிட்டு இங்கே கலர்ஸ் ஸோ என்ன கலர் கொடுக்க விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நான் வந்து இந்த கலர் கொடுக்குறேன் ஹேண்டிலும் அதே கலரு தான் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்போ உள்ள ஒரு கலர் கொடுக்கலாம் உள்ளே நான் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துருந்தேன் ஓகே அதே ஒயிட் கலர் இங்கேயும் கொடுக்குறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல இந்த எஜ்ஜில் வந்து நான் க்ரீன் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ க்ரீன் இங்கேயும் இந்த ரவுண்டும் க்ரீன் ஓகே ஸோ அழகான டீ மக் அழகான டீ கப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு இது இன்னும் வந்து பேக்ரவுண்ட்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக நார்மலாக ஏன்னா ஒரு சில சிஸ்டத்தில் கிராஃபிக்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பேக் அண்ட் வியூவோட தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வினோ அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு கேட்டிருந்தார் இந்த ப்ரொஜெக்ட் அப்படிங்கிற இந்த டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ அவர் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காகவே இந்த வீடியோ நான் க்ரியேட் பண்ணேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் நிறையா கற்றுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றியான கருத்துக்கெல்லாம் மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனில் தான் இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் மூலமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்ம கேட் கேம் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் தொடர்ந்து பாருங்கள் கேட் கேமில் நிறையா கற்றுக்குங்க மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் எங்களை சந்